இங்கே வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமான தருணம் இது சிஏஐ முதல் பதிப்புக்கும் நாங்கள் வந்து வந்தோம் தக்ஷினுக்கு உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் பேசினோம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பெருமையுடன் சந்தோஷத்துடன் நன்றியுடன் திரும்ப அவங்களெல்லாம் பார்க்க வந்திருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் சிஐஐ அந்த அமைப்புக்கு இருக்கிற கௌரவம் அந்த அமைப்புக்கு இருக்கிற அந்தஸ்து உங்கள் எல்லாருக்கும் ஏற்கனவே தியாக சார் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த தியாகராஜன் சார் அவருடைய தலைமையில் நாங்களெல்லாம் வந்து ரொம்ப சீரான ஒரு முன்னேற்ற பாதையை தோ நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அதற்கு வந்து பெரிய காரணமாக இருக்கும் தியாகராஜன் சார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது தமிழ் திரையுலகம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படங்களுக்கெல்லாம் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ விக்ரமுக்கு பண்ணாங்க பொன்னியின் செல்வன் ஒன்னுக்கு பண்ணாங்க இப்போ பொன்னியின் செல்வன் டூக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் விடுதலைக்கு பண்ணுறாங்க பத்து தலைக்கு பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுங்க பண்ணுற ப்ராஜெக்டுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணுற ஒரு ப்ரொமோஷன் ஒரு முன்னேற்பாடு ஆனால் மொத்த சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குமே ஒரு ப்ரொமோஷன் வேண்டாமா அதுதான் தக்ஷின் நான் சொன்னது புரியும் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் மொத்த சவுத் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடா நாலு திரையுலகுக்கும் இருக்கிற ஒரு ப்ரமோஷன் தான் தக்ஷின் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சாதாரணமாக இருக்கிற விழாக்கும் எதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை நிச்சயமாக நீங்கள் புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க ஒரு இது அவார்ட் ஃபங்க்ஷனோ இல்லை ஒரு படத்தோட வெற்றி விழாவோ இல்லை பாராட்டு விழாவோ கிடையாது மொத்தமாகவே சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பையே பாராட்டி கொண்டாடி அதை அடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது தான் இந்த சிஐஐயோட தக்ஷின் அப்படிங்கிறதோட இன்னும் முக்கியமான குறிக்கோள் இப்போ ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை தான் அவங்களுக்கு உருவாக்குவாங்க பாடம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த நம்மலாம் சேர்ந்து ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து அங்கே தான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த போதி மரத்தில் புத்தருக்கு கிடைச்ச மாதிரி அந்த புத்துணர்ச்சி நமக்கு கிடைக்கணும் அந்த ஒரு போதி மரம் தான் இந்த சிஐஐ அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் ஏன்னா இது வரைக்கும் எஸ் எஸ் ராஜமௌலியோ இல்லை கௌதம் மேனனோ மணிரத்னமோ ஏ ஆர் ரஹ்மானோ யாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்காத விஷயங்களெல்லாம் அங்கே அன்றைக்கி டெலிகேட்டாக ஆடியன்ஸில் வந்து உட்காரவங்களோட மனசை விட்டு பகிர்ந்துக்கிற ஒரு விஷயம் இதனால் யாருக்கும் எந்த விதமான ஆதாயம் கிடையாது பர்சனல் ஆதாயம் கிடையாது இது திரையுலகு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் திரையுலகத்தில் இருக்கிற அந்த நுணுக்கங்கள் அந்த அந்த நாலெட்ஜுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த அறிவை வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முக்கியமாக இந்த திரையுலகு மேலே ஒரு பற்றும் பரிவும் அது மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற இளம் இளைஞர்களுக்கு இது வந்து போய் சேரணுங்கிறதுக்காக தான் சிஐஐ போன வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அவங்க சிஎம் அவர்களே சொன்னார் நானே உங்களில் ஒருவன் தான் அந்த உங்களில் ஒருவனா இந்த வருஷமும் சிஎம் அவர் வரப்போறாரு பத்தொன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு இருபதாம் தேதி அன்னைக்கு அனுராக் அனுராக் திங் சிங் தாக்கூர் இந்த சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வராரு அதுக்கப்புறம் திரு எம் பி சாமிநாதன் நம்முடைய அமைச்சரும் இருப்பாரு யாரெல்லாம் முக்கியமானவர்கள் வர போறாங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத என்னை விட தனஞ்சயன் சார் இன்னும் அழகா சொல்லுவாரு இந்த என்னென்ன தலைப்புகளில் பேச போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதமாக நாங்கள் எல்லாம் எத்தனை டிபேட் பண்ணி எப்படி மாற்றி அனுப்பு இருக்கார் அனுப்பும் தான் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு கூட்டமைப்பு தான் இது கூட்டு முயற்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதை பற்றி தனஞ்சயன் சொல்லுவார் நான் சொன்ன மாதிரி முதலமைச்சர் வராரு அனுராக் திங் சிங் தாக்கூர் வராரு சாமிநாதன் அமைச்சர் வராரு அதுக்கப்புறம் சிவகுமார் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மலேசியாவிலேருந்து ரொம்ப அவர் ஆர்வப்பட்டு நான் வரேன் ஏன்னா என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கணும் அங்கே நிறையா பேர் இருக்காங்க ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற நுணுக்கங்கள்லாம் அவங்க கற்றுக்கணும் அதுக்காக நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலேசியாவிலேருந்து வராரு அவருடைய ஆர்வத்துக்கும் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் என்னுடைய நன்றி ஷேகர் கபூர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ தான் வந்து ஹாலிவுட் பக்கம் போயிருக்கு நம்ம படங்கள்லாம் பட் முதல்லையே எலிசபெத் மாதிரி படம் அதுக்கப்புறம் பேண்டிட் குயின் மாதிரி படம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஹாலிவுட்டில் படங்கள் எடுத்து தன்னுடைய பேரை நிலைநாட்டிய ஷேகர் கபூர் அவர் வராரு அதுக்கப்புறம் அல்லு அரவிந்த் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொடியூசர் சென்னையிலேயே பிறந்து சென்னையிலேயே வளர்ந்தவர் அவர் அவருடைய மகன் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவருடைய பிரதர் எல்லாம் இன்னொரு சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தாலும் சென்னை தான் சினிமா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த இடம் நான் வர்றேன் அங்கே நான் வந்து பேசுறேன்னு அவர் வர்றாரு அப்புறம் சிரஞ்சீவி அவர்கள் இருபதாம் தேதி அன்னைக்கு த ஐக்கன் அவார்ட் அப்படின்னுட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபெலிசிட்டேஷன் நடக்க போகுது அதுக்கப்புறம் தனுஷ்க்கு
லிரிக்ஸ்க்காக அந்த நாட்டு நாட்டு பாட்டுக்காக ஆஸ்கர் வாங்கின சந்திரபோஸ் வர போறாரு பிரேம் ரக்ஷித் அதை கொரியோகிராஃப் பண்ண அந்த கொரியோகிராஃபர் வர போறாரு நம்ம வெற்றிமாறன் இப்போதான் படம் ரிலீஸ் ஆகி எல்லாரும் ரொம்ப அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க வெற்றிமாறன் வர்றாரு கார்த்தி சிவகுமார் இனாகிரேஷனுக்கு வர போறாரு சுதா கொங்கரா ஒரு பேனல்ல பேச போறாங்க தரன் ஆதர்ஷ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம தமிழ் படங்களை கூட எப்படி போகுது அப்படின்னு ட்விட்டர்லையும் சோசியல் மீடியாலையும் அப்படி ஆராய்ந்து ஆராய்ந்துட்டு இருக்கிற தரன் ஆதர்ஷ் வர்றாரு நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச நதியா வராங்க அப்புறம் அனுப்புமா சோப்ரா அவங்களே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம தமிழ் சினிமா தமிழ் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் சவுத் இண்டியன் சினிமா பற்றி நிறையா அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க ஒரு அனலிஸ்ட் அண்ட் கிரிட்டிக் அவங்க அவங்க வர்றாங்க அனுரா காஷ்யப் உங்களுக்கு தெரியும் வெரி ஃபேமஸ் ஹிந்தி டேரக்டர் பட் இருந்தாலும் அவருக்கு தமிழ் சினிமாலேயும் சவுத் இண்டியன் சினிமாலேயும் இருக்கிற பற்று மிக அதிகம் ஸோ அவர் வர்றாரு அமலா நம்ப அமலா இங்கே கலாக்ஷேத்ராவில் படித்து இங்கே தமிழ் படங்களில் நடித்த அமலா அங்கே ஆந்திராவில் அன்னபூர்ணா அப்படின்ற ஒரு ஃபிலிம் ஸ்கூல் நடத்திட்டுருக்காங்க அதை பற்றியும் பெண்களுடைய இந்த பவர் இன் சவுத் இண்டியன் சினிமா பற்றியும் பேச வர்றாங்க மஞ்சு வாரியர் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அனதர் பவர் ஹவுஸ் ஃப்ரம் கேரளா ஸோ அவங்க வர்றாங்க தமிழ்நாட்டு பெண் இந்த கார்த்திகி கொன்சால்விஸ் தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஒரு யானையை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்து அதுக்கு ஆஸ்கர் வாங்கியிருக்கிற அந்த பெண் வந்து வர போகிறாங்க ரமேஷ் அரவிந்த் வர்றாரு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பேசில் ஜோசப் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மின்னல் முரளி அப்படிங்கிற படம் இன்டர்நேஷனல் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வின் பண்ணுது அந்த டைரக்டர் வர்றாரு ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கீங்க நிறைய படங்கள்ல இப்போ பொன்னியின் செல்வன் ஒன் டூ கட்டா குஸ்தி எல்லா படத்துலையும் நம்ம மனசை கவர்ந்த ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி ரம்யா சுப்பிரமணியம் ஆக்டர் அண்ட் ஆங்கர் ஒரு மாடரேட் பண்ண போறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க அப்புறம் அஹனா கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒரு கேரளாவில் ஒரு ஆக்டர் ஒரு யங் ஆக்டர் பட் சோஷியல் மீடியாவோட அந்த பாப்புலாரிட்டி என்ன அதை பற்றி பேசுகிறாங்க பட் நமக்கு எல்லாம் பிடிச்ச பரத்வாஜ் ரங்கனும் ஒரு ஒரு செஷனை வந்து மாடரேட் பண்ண போகிறார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நைன்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி எத் வந்து சினிமா வேணும் சினிமாவை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் மீடியாவை பற்றி இன்னும் நான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் போன வருடம் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க இந்த தடவை நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக அதிகமாக நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை ஸோ இது இதை பற்றி நிறையா நீங்கள் வந்து எழுதணும் நிறையா இன்னும் சோஷியல் மீடியாவில் இன்னும் நீங்கள் பப்ளிசைஸ் பண்ணணும் லைக் ஒரே இடத்துல எல்லாரும் கூடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் நம்ம சொந்தக்காரங்களே எல்லாரையும் சேர்ந்து மீட் பண்ணணும் அப்படின்னா தீபாவளி பொங்கல் அப்படின்னா கூட கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ சவுத் இண்டியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல இரண்டு நாள் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கல்யாணத்தை விட ஒரு கொண்டாட்டத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமான கொண்டாட்டம் இந்த கொண்டாட்டத்துக்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் நன்றி அடுத்ததாக திரு தனஞ்சயன் சார் அவர்கள் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இங்கு வந்திருந்து சிறப்பு தமைக்கு மிக்க நன்றி சிஐ கான்பெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ஒரு பிரமாதமான ஒரு அமைப்பு துளசி சார் சவுத் இந்தியன் ஹெட்டு அவர் ரொம்ப பிரமாதமாக இந்த விழாவை நடத்திட்டு இருக்காரு நாங்கள்லாம் அவர் பின்னாடி இருக்கோம் தியாகி சார் சேர்மன் தலைமையில் அவர் தான் வந்து இந்த சிஐ கமிட்டிக்கே பாஸ் அவர்களுடைய இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிஐ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஜி டுவெண்ட்டினுடைய தலைமை பொறுப்பே வந்து சிஐ வந்து அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க தான் வந்து அந்த செக்ரட்டேரியாக ஜி டுவெண்ட்டிக்கே வந்து சிஐ நடத்திட்டுருக்காங்க அந்தளவு வந்து சிஐ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்குது அந்த சிஐ வந்து மீடியா என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ஒரு சம்மிட் ஒரு டிஸ்கஷன் ஃபோரம் தொடர்ந்து எப்படி வருடம் நடக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறவங்களாம் ஒருங்கிணைச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த இனிஷியேட்டிவில் தான் தியாகு சார் அப்ரோச் பண்ணி மூணு வருஷம் முன்னாடி தியாகு சார் இந்த ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஊஸ் ஊ ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருமே இதில் இந்த கமிட்டியில் இருக்கும் எக்கச்சக்கமாக ஒரு முப்பது பேர் வந்து நாங்கள்லாம் ரெகுலராக மீட்டிங் வச்சுட்டே இருப்பார் அந்த மீட்டிங்கில் எல்லோரும் கா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி என்ன மாதிரி டாப்பிக்கை வந்து எந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அவங்கெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் இந்த செஷன் வந்து கலந்து கொள்ள போகிற ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு பிரோஜனமாக இருக்கும் அதுதான் இந்த செஷனுடைய அப்செக்டிவ் இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் இயர் ரெண்டு நாள் மிக பெரிய வெற்றி அடைஞ்சது லாஸ்ட் இயர் நடந்த அந்த விழா நாங்களே எதிர்பார்க்கல ஒரு அறுநூறு பேர் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் கடைசியில் எட்நூறு
ப்ராப்பராக அந்த ஒவ்வொரு செஷனும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் அங்கே கலந்து கொள்கிற ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்கும் நாலேஜ் ஷேரிங்காக இருக்கணும் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அடுத்தடுத்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து டைமில் வந்திருக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட அங்கே உட்காந்துருக்க ஆடியன்ஸ் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு நாள் அவ்வளோ பிரமாதமாக என்கேஜிங்காக நிறைய நாலேஜ் ஷேரிங் அந்த சப்மிட்டில் நடந்தது அந்த சக்ஸஸ் தான் இன்னைக்கு இப்போது ரெண்டாவது சப்மிட் ஏப்ரல் பத்தொம்பது இருபது அந்த ரெண்டு நாளும் வந்து இக்கச்சக்கமான டாபிக் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சுகாசினி மேம் ஆல்ரெடி ரொம்ப அழகாக ஸ்பீக்கர்ஸ் பற்றிலாம் சொல்லிட்டாங்க அதனால் டாபிக் வந்து சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் முக்கியமாக அவ்வளோ ஸ்பீக்கர்ஸ் வரும்போது அவங்களுக்கான டாபிக் சரியாக கொடுத்தா தான் அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து கலந்துப்பாங்க அவங்க நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க இந்த டாபிக் நான் பேசலாமா அதை பேசலாமா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இந்த சப்மிட்டுக்கு வந்து சிஏ சார்பில் உங்களுக்கு எல்லோரும் நாங்கள் இன்வைட் பண்ணுறோம் இனாகிரேஷன் செஷன் நைன்டீன்த் மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக்லாம் மீடியாலாம் நீங்கள்லாம் வரலாம் என்ன துளசி சார் மீடியாலாம் வரலாம் கலந்துக்கலாம்ல ஏ ஸோ யூர் ஆல் இன்வைட்டட் இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் வந்து நாங்கள் ஐடிசி இதில் கிராண்ட் சோலாவில் பண்ணல ஒரு ட்ரேட் சென்டரில் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ ஐடிசி கிராண்ட் சோலான்ற மிக பிரம்மாண்டமான வெனியூவில் பண்ணுறோம்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த சப்மிட்டுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சப்மிட்டில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கை பற்றி நாங்கள் பேச போகிறோம் எல்லாருமே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்பீக்கர்ஸ் வர போகிறாங்க சவுத் இந்தியன் சினிமா அண்ட் இட்ஸ் குளோபல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எந்த அளவு வந்து இன்றைக்கி சவுத் இந்தியன் சினிமா வந்து குளோபல் லெவலில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கரில் ரெண்டு படம் வாங்கியிருக்குன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியும் ஒரு ட்ரிபிள் ஆர் படத்துக்கான பாடல்களும் எந்த அளவு குளோபல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சவுத் இந்தியன் சினிமாவுக்கு இருக்குது அப்படின்ற பற்றி அந்த சம்மந்தப்பட்டவங்க பேச போகிறாங்க யங் டேலண்ட்ஸ் டிரைவிங் த சவுத் இந்தியன் சினிமா இப்போது இந்தியன் சினிமாவில் சவுத் இந்தியன் சினிமாவில் இருக்கிற யங் டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் முக்கியமான யங் டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேச போகிறாங்க எப்படி வந்து அவங்க இந்தியன் சினிமாவை மிகப்பெரிய லெவலில் நடத்திட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேக்கிங் சினிமா பியாண்ட் பார்டர்ஸ் யூசிங் டெக்னாலஜி அதாவது இப்போ இருக்கிற நிறைய டேலண்ட்ஸ் எப்படி வந்து சினிமாவை வந்து வேர்ல்ட் வைட் கொண்டு போய்ட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி எல்லாம் கொண்டு போகிறாங்கிற பற்றி ஒரு டாபிக் இருக்குது சேஞ்சிங் டைனமிக்ஸ் இந்த குளோபல் ரீச் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா சோஷியல் மீடியா தாக்கம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கீங்க சோஷியல் மீடியா ப்ளஸ் ரெகுலர் ஊடகங்கள் யூடியூப் எல்லாத்துலேயும் இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்கிறது எந்த அளவு வந்து சோஷியல் மீடியாவில் தாக்கம் பெருசாக இருக்குது அதை பற்றி சோஷியல் மீடியாவில் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பேச போகிறாங்க சோர்சிங் அண்ட் ஆஃபரிங் கண்டென்ட்ஸ் அக்ராஸ் த குளோப் இன்றைக்கி கண்டென்ட்ஸ் வந்து எல்லா ஊருக்கும் போது அங்கேருந்து வருது நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம இங்கிருந்து கண்டென்ட் அனுப்பிட்டுருக்கோம் அங்கேருந்து கண்டென்ட் வந்துட்டுருக்கு ஸோ எந்த மாதிரி கண்டென்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்துட்டுருக்கு குளோபலி அப்படின்ற பற்றி பேச போகிறோம் growing women power in south indian cinema and the future ahead for them solave vana oscar win panna documentary pannavangalo women da so andha mari nariya avanga women power endalavu strong ah poitirukku evlo per vandu periya valachi arandittirukanga nambathi pesa porom south cinema a trend set for global cinema endala vandu south cinema oru trend set pannitirukku global cinema nadathu pathi oru topic irukku apram mukkiyamaana vishayam vandu pathina endha endha industry eduthittalo neenga 65 la irundhu sadavidam vandu small budget film da அதை பற்றி ஒரு டாபிக் இருக்குது த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலம் அப்போ எல்லாமே ஃபியூச்சரில் வந்து ஒன்லி பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் தானே இல்லையா ஸ்மால் பட்ஜெட் படங்கள்லாம் எப்படி சர்வை பண்ணுறது அதை பற்றி நிறைய சக்ஸஸ் ஆன ஸ்மால் பட்ஜெட் எடுத்தவங்க இயக்குநர்களும் தயாரிப்பாளர்களும் பேச போகிறாங்க ஹவு டஸ் இந்தியா வாட்ச் டிவி டிவி என்ற ஒரு மீடியம் எந்த அளவு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல மாறி இருக்குது இப்போ ஓடிடியெலாம் வந்த பிறகு டெலிவிஷனோட இம்பாக்ட் என்ன டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல மக்கள் எப்படி வந்து டெலிவிஷனை பார்க்குறாங்க அதை பற்றி அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் பேச போகிறாங்க ஆர் தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் லிமிடெட் டு பிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் ஃபிலம் இப்போ வந்து பெரிய டிபேட்டே போயிட்டுருக்கு தேட்டர் வரவங்கலாம் வந்து பெரிய படங்கள் தான் பார்க்க வராங்க பெரிய பெரிய நடிகள் நடித்த படங்கள் தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல அந்த எண்ணத்துக்கு வந்து உண்மையிலே ஜஸ்டிஃபைடாக இப்போ என்ன மாதிரி போயிட்டுருக்கு இப்போ அப்படி எல்லாம் வந்து ஜஸ்டிஃபைடே கிடையாது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் லவ் டுடேன்ற படம் அவ்வளோ பெரிய வசூல் சாதனை பண்ணியிருந்தது அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை அப்படின்ற படம் அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் நடித்தது இல்லை பெரிய இயக்குனர் பண்ண படம் ஆனாலும் அந்த படமும் அவ்வளோ மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்கன்னா அப்போது என்ன தேவைப்படுது மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது திரையரங்கில் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஷோகேசிங் நியூ டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இன் மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய டெக
இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப பெருசாக மாறிட்டே இருக்கு இந்த மாறிட்டு இருக்கிற உலகத்துக்கு என்ன மாதிரி கண்டென்ட் தேவைப்படுது என்ன மாதிரி கதைகள் தேவைப்படுது அதுதான் மேடம் சொன்ன மாதிரி சீனியர் ராஜமலி சார் வராரு அப்படின்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் திரு விஜயந்திர பிரசாத் வராரு அவரோட சேர்ந்து நம்ம வந்து ஸ்ரீராம் ராகவன் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் இந்தியில வந்து அவ்வளோ சூப்பர் படங்களை கொடுத்துட்டு வந்தவர் இப்போ அந்தாதோன் அப்படின்னு நிறைய படங்களை பண்ண ஸ்ரீராம் ராகவன் அவரும் பேச போறாரு இந்த சேட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது ஏன்னா ரமேஷ் சார் வந்து அதை ஓஸ் பண்ண போறாரு இப்படி எக்கச்சக்கமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அதோட முக்கியமா ஒவ்வொரு டாபிக்குமே ஏதோ ஒரு வகையில பார்ட்டிசிபேட் பண்ற எல்லா டெலிகேட்ஸ்க்கும் பிரயோஜனமான முறையில நாங்க அந்த செஷன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் டாபிக்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸும் கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த கமிட்டி நிறைய பேர் பர்சனலாக பேசி எல்லோரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த டாப்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வர வச்சுருக்கோம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே வந்திருக்கிற ஊடக நண்பர்கள் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய புது தகவல்லாம் கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு செஷனுக்குமே வந்து ஒரு எவல்யூஷன் ஆஃப் சினிமா அப்படின்ற வீடியோலாம் காமிக்க போகிறோம் தமிழ் சினிமாவோட எவல்யூஷன் இந்த லாஸ்ட் நைன்டி டூ இயர்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எப்படி எவல்யூஷன் ஆச்சு தெலுங்கு சினிமா எப்படி இவல்யூஷன் வந்தது மலையாள சினிமா எப்படி இவல்யூஷன் வந்தது கன்னட சினிமா ஒவ்வொரு சினிமாவுக்கும் ரீஜினல் சினிமாவுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த சினிமா பற்றியான ஒரு வீடியோ நாங்கள் ப்ளே பண்ண போகிறோம் அதோட முக்கியமாக ஆனுவல் ரிப்போர்ட் முதல் முறையாக சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போது இந்த வருஷமும் ஒரு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆன் சவுத் இந்தியன் மீடியா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ரிப்போர்ட் வரப்போகுது அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இண்டஸ்ட்ரி பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டான அனாலிசிஸ் அதில் நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது ஊடக நண்பர்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் எப்படி இண்டஸ்ட்ரி ஓவராலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு என்ன மாதிரி ரெவன்யூ அச்சீவ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்லேயும் அந்த புத்தகம் வந்து கண்டிப்பாக சிஐ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன சார் துளசி சார் கொடுத்துல எல்லாருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கு ஸோ அந்த புத்தகம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா ஊடக நண்பர்களுக்கும் அந்த புத்தகம் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக்காக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எல்லா இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த புத்தகத்தை வந்து அந்த நேரத்தில் சிஎம் கையால் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் இப்படி ஒரு பிரமாண்டமான ஒரு மீடியா என்டர்டைன்மெண்ட் சப்மிட்டாக ஏப்ரல் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஐடிசி கிராண்ட் சோலர் நடக்க போகிற அந்த விழாவுக்கு நீங்கள்லாம் கலந்துக்கணும் ஊடக நண்பர்கள் அண்ட் இந்த ஒரு சப்மிட்டை பற்றியான விஷயங்கள் மக்கள் மத்தியில் இன்னும் நீங்கள் கொண்டு செல்லணும் நேரத்தில் உங்கள் எல்லோரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அண்ட் இந்த விழா இவ்வளோ சிறப்பாக இவ்வளோ அழகாக ஏற்பாடு நடந்துட்டுருக்குன்னா அதுக்கு திரு தியாகராஜ் சாருடைய லீடர்ஷிப் அண்ட் சுகாசினி மேமனுடைய கோ சேர்மனாக அவங்க வந்து அவ்வளோ இனிஷியேட்டிவ் இப்போ அவ்வளோ பிஸி அவங்க பொன்னியின் செல்வன் படம் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தெட்டாம் தேதி மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அவ்வளோ ஒர்க் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு இந்த சப்மிட் மேலே அவ்வளோ ஒரு இன்வால்மெண்ட் அண்ட் கமிட்மெண்ட் அதனால தான் அவங்க ப்ரொமோஷன் நடுவில் இருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க அவ்வளோ பிளானிங் நடுவில் தியாக சார் அவருடைய படம் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு அவ்வளோ பிஸியான ஒரு மனிதர் கேப்டன் மில்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அடுத்த படம் வீரன் ரிலீஸ் ஆக போகுது அது நடுவில் இதுக்கு அவர் ப்ரையாரிட்டி எடுத்து எல்லாம் கூட பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கூட எல்லோருமே எங்களுடைய டைமை கொடுத்ததுக்கான காரணம் மீடியா என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு அங்கம் நம்மளுக்கு சவுத் இந்தியாவில் இருக்க எல்லோருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அங்கத்தை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு செமினார் நடக்கும்போது எல்லோருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஊடகங்கள் அதை சரியான முறையில் மக்கள் மதியில் கொண்டு செல்லணும் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் வந்திருந்து இதை கவர் பண்ணவங்க எல்லோருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சி யூ ஆல் ஆன் நைன்டீன்த் ஏப்ரல் அட் ஐடிசி கிராண்ட் சோலா நைன் ஓ கிளாக்கில் எல்லோரும் வந்துங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தனஞ்சயன் அவ்வளோ தெளிவாக பேசினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்ல விட்டுட்டேன் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வந்தது நான் அவர்கிட்ட முதலையே சொன்னேன் நான் நிறைய விஷயங்களை விட்டுடுவேன் தனஞ்சயன் சார் நீங்கள் தான் கரெக்டாக சொல்லுவீங்கன்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சென்னை எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நிறைய பேருக்கு இங்கே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிரேம் நசீரோட வீடு இங்கே தான் இருக்கும் அவர் இங்கேருந்து மலையாள படம் இங்கே தான் ஷூட்டிங் நடக்கும் எப்போவாது அவுடோர் மட்டும்தான் கேரளாவுக்கு போய் ஷூட் பண்ணுவாங்க அவருடைய மகன் வந்து எனக்கு கிளாஸ்மேட் பிரேம் நவாஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்டில் படித்தார் அதுக்கப்புறம் பாலகிருஷ்ணா அண்ட் என்டிஆர் இங்கே தான் வீடு எல்லோரும் திருப்பதியிலேருந்து நேராக டி நகருக்கு வந்துட்டு
ஃபார் சம் ரீசன் லாஸ்ட் ஒரு இருபது வருஷத்தில் வந்து எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு வேறு வேறு இடத்துல ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கேரளாக்கு ஷூட்டிங் போகிறாங்க முக்கால்வாசி ஹைதராபாத்துக்கு போய்ட்டு இருக்காங்க மறுபடியும் இந்த சிஐஐ மூலமாக சென்னை அப்படிங்கிற மெட்ராஸ் வந்து ஒரு சினிம இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு தலைநகரமாக மறுபடி ஆகணும் எல்லாரும் வரணும் ஷாருக் கான் இங்கே ஷூட் பண்ணணும் அக்ஷய்குமார் இங்கே ஷூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரா சிவராஜ்குமார் இங்கே வந்து ஷூட் பண்ணணும் யஷ் இங்கே வந்து ஷூட் பண்ணணும் ஆர்ஆர்ஆர் மாதிரி படங்கள்லாம் வந்து இங்கே வந்து ஷூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ராம் சரணும் ஜூனியர் என்டிஆர்ஆர் வந்து மெட்ராஸில் ஷூட் பண்ணணும் இல்லை பொள்ளாச்சியில் ஷூட் பண்ணணும் நமக்கு இல்லாத இடமா ராஜீவேந்தன் சொல்லிட்டு இருந்தார் தமிழ்நாடு மாதிரி அந்த இயற்கை வளம் இருக்கிற இடம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது பச்சை பசேல்னு வயல் வேணுமா இருக்குது பெரிய பெரிய ஏரி வேணுமா இருக்குது மலை பிரசன் வேணுமா மூணு இருக்குது கடல் வேணுமா சுற்றி கடலாக இருக்குது நம்ம அந்த ஐடி பில்டிங்ஸ் இல்லையா நமக்கு ஸ்டேடியம்ஸ் இல்லையா எல்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பது இருபது வருஷமாக நம்ம வந்து வி லாஸ்ட் அவுட் ஆன் ஃபிலிம் ஷூட்டிங் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் அந்த மெட்ராஸாக இருந்த இந்த சென்னை திரும்பி மெட்ராஸ் இருக்கிற அந்த ஃபிலிம் தலைநகரமாகணுங்கிறது எங்களுடைய ஆசை அதை வந்து அந்த கோரிக்கையை நாங்கள் வந்து முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வச்சுருக்கோம் டெஃபினட்டாக அதை பரிசீலிப்பாங்க அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கனவாக இருக்குது அந்த கனவு நிறைவேறும் போது நீங்கள் எல்லோரும் எங்கள் கூட வந்து கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை ரெண்டாவது விஷயம் நான் மறந்தது என்னென்னா ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் வராருங்கிறத சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் மணிரத்னம் அவர்களும் வராரு இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டோம் பிகாஸ் நான் கோச் ஏர் பர்சனாக இருக்கிறதுனாலன்னுட்டு நிறையா இன்னும் ப்ரமோஷன் எல்லாம் இருக்கும்போது பயங்கரமாக டெல்லியில் ஒரு நாள் பாம்பேயில் ஒரு நாள் இருந்தாலும் நைன்டீன்த் வந்து இதுக்காக மெட்ராஸ் டாக்கிஸ் வந்து ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க அவரோட டைம் அவங்களோட ஆர்டிஸ்டோட டைம்லாம் ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லை தனஞ்சயன் சார் அந்த ஆன்வல் ரிப்போர்ட் ஒன்று சொன்னார் இல்லையா அதில் ஒரு பேராகிராஃப் ஒரு பேஜ் வந்து மணிரத்னம் சார் கையால் எழுதணும் அப்படின்னாரு நான் வந்து எப்படி நடக்கும் இது ஒரு பக்கம் பொன்னியின் செல்வன் டூ நடந்துட்டுருக்கு மியூசிக் நடந்துட்டுருக்கு சென்சார் நடந்துட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் ராஜ்கமல் படத்தோட டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு அது நடுவில் அவரோட கால்ஃப் வேறு நடந்துட்டுருக்கு என்னோடய குடும்பம் வேறு நடந்துட்டுருக்கு இதுக்கு நடுவில் எப்படி அந்த பேராகிராஃப் எழுதணும்னு பார்த்தா மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அவரே எழுதி கொடுத்தார் அவருக்கு ஸோ அதுதான் சிஐக்காக தியாகராஜன் சாருக்காக அவன் தியாகராஜன் சாருக்கும் மணிரத்னமுக்கும் குடும்பத்துக்கும் இருக்கிற பந்தம்ங்கிறது ரொம்ப வருஷம் பந்தம் உங்களுக்குலாம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதே வந்து தியாகராஜன் சார் தான் பகல் நிலவு அவங்க அப்பாவும் சித்தப்பாவும் அவங்க அப்பாவும் வந்து பார்ட்னர்ஸ் வீனஸ் பிக்சர்ஸ்னு ரொம்ப வருஷமாக இதே மாதிரி ஒரு குடும்பமாக அந்த நாலு சவுத் இண்டியன் இண்டஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சிஐயோட ஆசை அப்படி அதை சொல்ல விட்டுட்டேன் அதுக்காக தான் சொல்லணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் எல்லாம் ப்ராசஸில் இருக்கு அது வந்து நாங்கள் என்ன என்ன கவர்மெண்ட் வந்து அறிவிப்பாங்கன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சார் சீக்கிரம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நாங்கள் நிறையா வச்சோம் அதில் ஒரு மூணு நாள் ரொம்ப சீரியஸாக பரிசீலனை செய்யப்பட்டுருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு சப்மிட் இப்போ இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து அந்த கோரிக்கை கொடுத்ததே வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்மிட்டில் இருந்தோம் அது பேசும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுதுன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அதுதான் வந்து தியாக சார் என்ன சொன்னார் நம்ம வந்து கோரிக்கையாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் மேடம் சொல்லி நான் பாருங்கள் ரெண்டு கை விரிச்சு பத்து கோரிக்கைகள் கொடுத்தோம் தனித்தனி கோரிக்கைகளாக கொடுத்தோம் அதை இங்கே சொல்லக்கூடாது பப்ளிக்காக சொல்லக்கூடாது அந்த பத்து கோரிக்கைகளும் வந்து டீட்டெயில்டாக நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அண்ட் ஆட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் உடனே எங்களை கூப்பிட்டு மீட்டிங் வச்சாங்க ஒரு ஒரு கோரிக்கை பற்றி தனித்தனியாக டிஸ்கஷன் பண்ணாங்க இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து அடிக்கடி மீட்டிங்க்கு போயிட்டே இருந்தோம் கவர்மெண்ட் கூப்பிட்ட மீட்டிங்கெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் நடந்தது தரமணி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் மீட்டிங் வச்சாங்க செக்ரட்டரியில் மீட்டிங் வச்சாங்க இன்ஃபேக்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் கூப்பிட்டு மீட்டிங் வச்சாங்க நாங்கள் கேட்ட கோரிக்கைகள்லாம் ஏன்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதுங்க ஊடங்கள் ஏன்னா அவங்க தான் சொல்லணும் அதை அந்த ஒரு ஒரு கோரிக்கைக்கும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டெல்லாம் கூப்பிட்டாங்க அந்த கூப்பிட்டு நானும் எல்லாரும் போய் தியாக சார் போயிருந்தோம் இன்ஃபேக்ட் முந்தா நாள் கூட தியாக சார் நடந்தேன் அவங்க செக்ரட்டரியில் தான் இருந்தோம் ஸோ ஒரு கோரிக்கைக்கு வந்து டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா அவங்க என்ன நினைச்சாங்க இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓ அடுத்த சப்மிட் வருது அதுக்குள்ளே ஏதாவது நம்ம ஏதாவது ஸ்டெப் ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு அவங்களுக்கும் ஏன்னா முடிச்சாகணும் இதை வந்து இவங்க இவ்வளோ இந்த டீம் உடைச்சிட்டு இருக்கு இது எதுவுமே த
அதுதான் எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குது இங்கே இருக்கிற சிஐ எங்கள் கமிட்டிக்கு என்ன பெருமைனா சிஐக்கு என்ன பெருமைனா சிஐக்கு இருந்த எல்லா கோரிக்கையும் வந்து கவர்மெண்ட் ரிஜெக்டே பண்ணல எல்லா கோரிக்கையும் கரெக்டாக தான் கேட்டிருக்கீங்க தனிப்பட்ட முறையில் யாருக்கும் இது இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரிக்காக கேட்குறீங்க நாங்கள் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் ஏன்னா அரசாங்கம் என்பது கொஞ்சம் அதுக்கு டைம் எடுக்கும் சில விஷயங்கள் உடனே பண்ண முடியும் சில விஷயங்கள் டைம் எடுத்து பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்க கூப்பிட்டு பேசி இவ்வளோ தொலைவு முன்னேற்றம் வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வெகுவிரியில் நிறைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும்போது சிஐக்கு தான் அது மிகப்பெரிய வெற்றின்னு நான் சொல்லுவேன் சிஐக்கு இந்த டிவிக்கு தான் வெற்றின்னு சொல்லுவேன் கார்த்திக் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நீங்க பார்த்துட்டே இருந்தீங்க அதுக்காக மேடத்து கான்ட்ரவர்சி பண்ண பிறகு தான் நான் வந்து சென்னை சென்னை சென்னைன்னு சென்னை தான் அப்பாக்கணும் சென்னை தான் அப்பாக்கணும் சொல்லி மேடம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்பா அவங்க கம்பெனி போய் மெட்ராஸ் ஆகிஸ்பா அதால சொல்லிட்டாங்கப்பா அமலா இல்ல இல்ல கலைங்கிறதுக்காக சொன்னேன் சென்னை திரும்பி ஹப்பா சொன்னேன் எந்த டீட்டெயில் நம்ம ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு கவர்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க அவங்க தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க கேட்கிற கேள்வி எல்லாம் நியாயமான கேள்வி பதில் வந்து கவர்மெண்ட் கேட்டு வரும் நாங்க எங்களுடைய கோரிக்கையா சொல்லியிருக்கோம் நாங்க கொடுத்திருக்க கோரிக்கை எல்லாமே இதெல்லாம் எல்லாமே இருக்கும் அதுல தியாகசா சொன்ன மாதிரி நாங்க எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண போறாங்க பெங்களூரில் அனௌன்ஸ் பண்ண வரப்போது அப்பயே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவு கவர்மெண்ட் அட்வான்ஸா வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் <laughs> 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 அது போக வந்து நைன்டீன்த் மார்னிங் இனாக்ரல் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கவர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டியத் ஈவினிங் வந்து வேலிடரி ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கவர் பண்ணலாம் டெலிகேட்ஸாக வந்து பார்க்குங்கிற போது நாங்கள் கவரேஜ் ரைட்ஸ் இன்னொருத்தங்க கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து அவங்க வந்து மற்ற ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து டெலிகேட்டாக வரணுன்னா நீங்கள் வந்து இவரை அப்ரோச் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் டிக்கெட்ஸ் ஓகே இல்லை சார் அது என்ன ஜிஎஸ்டி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சார் அது நாங்கள் அது இது இல்லை நாங்கள் வந்து அதை பற்றி நாங்கள் அது பண்ணோம் தெர் ஆர் அதர் திங்ஸ் நான் வந்து டெஃபினட்டாக ஏதாவது நல்ல அறிவிப்பு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மீட்டிங் உங்க கூட இருந்து எல்லாத்தையுமே விவரமாக சொல்கிறோம் நாங்கள் சார் 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 அண்ணா பொன்னியின் செல்வன் இந்த ஸ்டியரிங் கமிட்டிலேயே இப்போ வந்து பீனா பால் அங்கே இருக்காங்க கேரளாவில் இருந்து இப்போ என்ன மாதிரி விஜயகுமார் அவரும் கேரளா முகேஷ் அவரும் கேரளா கேரளா தான் அதுக்கப்புறமா ரமேஷ் அரவிந்த் அவர் வந்து கர்நாடகாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்வப்னா தத் ஆந்திராவில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாமே இந்த கமிட்டி இப்போ நாங்கள் வந்து நாலஞ்சு பேர் இருக்கோம் பார்த்தீங்களா முப்பது பேர் இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அவங்க எல்லாருமே நாலு ஸ்டேட்டையும் சேர்ந்தவங்க தான் இன்னொருத்தர் கேட்டார் போன சமிட்டுக்கும் இந்த சமிட்டுக்கும் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து இந்த சமிட்டில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு டெலிகேட்ஸாக அதாவது ஆடியன்ஸில் உட்காந்து க கலந்துக்கணும்ன்ட்டு எங்களை கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை போன சமிட்டில் அந்த ஒரு மணி நேரம் மட்டும் பேசிட்டு நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னவங்க இந்த தடவை நான் வந்து ரெண்டு நாளும் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீராம் ராகவன் அவர் வந்து ரெண்டு நாளும் ஒரு நிமிஷம் நான் பேச விட மாட்டிங்களா பார்த்தீங்களா ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் கேள்வி ரெண்டு நாளும் அவர் ஸ்ரீராம் ராகவன் அந்தா தவனோட டிரெக்டர் அவர் நான் கேட்டேன் நீங்க வந்து டுவெண்ட்டி வந்தா போதும் இல்ல இல்ல நான் நைன்டீன்தே வரேன் ரெண்டு நாள் நாங்க ஃபுல்லா நான் அங்க இருக்கணும் அதே மாதிரி ஐஸ்வர்யா லட்சுமியும் ரெண்டு நாளும் நான் ஃபுல்லா இருந்து எல்லா செஷனையும் பார்க்கணும் அப்படின்றாங்க ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கே அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அந்த அந்த ஸ்பீச்சை கேட்கறவங்களுக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் சொல்லுங்க 
She, she wasn't. Anna, Anna, Anna. This one. Uh, one minute. One minute. Sir. No, one minute. This is Anna. This is C. Rendral Karitharangam. Cinema in Bharat Chaturthi. You are K. Kerala. You are very correct. Kerala. That is another perspective. The Kerala. The debate. Anna. No. 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 If you say Swaha Cinema, you say that you are Tamil Cinema, you say that you are Tamil Cinema, you say that you are Tamil Cinema, but you say that you are Tamil Cinema, but you say that you are Tamil Cinema, but you say that you are Tamil Cinema. No, no, no. It is a necessity, sir. It is a necessity. They have to discuss about it. Why do you say that you are Tamil Cinema, but you say that you are Tamil Cinema, but you say that you are Tamil Cinema, it is just educating the children, the youngsters. आधा तो पौधे आधा पति निंगों के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के निंगे ऐड तो सुनिए इट शुड बी अवॉइडेड देर वेरी वेरी गुड पॉइंट वील कंसीडर देर वेरी वेरी गुड पॉइंट वील कंसीडर नल्ला कंडी पर सेला सर नल्ला योजना नल्ला योजना ही उठाने योजने ऐड कर ले पटे इधर विवादी के पड़म कलंदे कुंडा 